Tropical, un piano de Emily Friedrich y la verdad que es un piano hermoso o sea, sinceramente lo trabajamos un poco con el maestro Quiroz y la verdad que hizo un laburo fantástico con el piano eh, nos encanta cuando nos hace este tipo de lustres que son un poquito satinados, un poquito eh, sin brillo porque el piano realmente es un poquito oscuro y si le damos brillo queda un poquito raro, sinceramente así que realmente la estética del piano es perfecta, es hermoso eh, el tema del piano realmente es un piano bárbaro, es un piano 88, es un piano alemán, es un piano bujado, es un piano con una máquina excelente, eh, es un piano fantástico, sinceramente. El peso del piano es bastante alto, es un piano pesadito, producto de los resortes de, de, de apagador que están regulados bien arriba. Realmente lo dejé así porque considero que a veces eh, cuando algún estudiante o alguien quiere un piano pesadito, tirando a pesado, es una buena opción. También se puede aliviar un poco en el caso de que, que, que les resulte un poco pesado, se puede, se puede aliviar un poquito y puede quedar un poquito más, más suave el piano. ¿no? Pero realmente suena arriba, suena abajo, realmente es un piano bárbaro, bárbaro, bárbaro. El enchapado del piano está impecable, obviamente le hicimos obviamente todo el teclado porque realmente estaba inaceptable ya la estética del piano. Eh, le hicimos todo el servicio de la máquina, bueno, como todos los pianos que le hacemos eh, y obviamente el, el cordal obviamente se lo, se lo ilustramos todo para que obviamente mejore un poquito la, la performance eh, acústica del piano Colgamos un poquito para adentro Bueno, eh, fíjense, lo voy, a, lo voy a mostrar un poquito para que, para que vayan teniendo en cuenta. El piano es bárbaro, primero por la dimensión, no es un piano alto, no es un piano pesado, es un piano recontra, recontra, entrable por todos lados, eh, clavijero de fundación, es un piano Emil Fidel de fábrica, pero obviamente es un piano genérico. Esto es una chapa, eh, no está fundido en el arpa, así que es un, es un agregado que obviamente le ponía la misma fábrica, pero obviamente estas arpas de Emil Fidel, como muchas otras más, son pianos genéricos. Eh, la máquina es una máquina Keller, buenísima máquina, muy muy buena y... La verdad que lo subí de tono y quedó, de, de vuelta les digo, quedó espectacular El clavijero está como una roca, así que afina 10, 10 puntos eh, El mueble, ya les digo, está inmaculado, inmaculado el mueble, es muy muy lindo El teclado también está bárbaro ¿Sí? De, de mortezas, de todo, de todo está realmente bueno el piano. ¿Sí? Por zonas originales, la pintura original. Nos encantó el piano, la, realmente, realmente nos encantó. Eh, le pulimos el acero, ¿sí? es una cosa que estamos tratando de hacerle a todos los pianos, eh, porque obviamente mejora, mejora un montón, pero bueno, hay que desenganchar bordonas a veces y eso eh, da un poquito más de trabajo, entonces bueno, eh, quedan un poquito más, más, más prolijos y más terminados los pianos. Eh, fíjense las mortezas. Impecable el piano, está realmente como un nuevo el piano. Así que bueno, se lo vemos un poquito por adentro. Bueno. Miren cómo está el pianito. Todo embujadito. Original, eh. Original de fábrica. Esto es lo que yo les decía, que a veces no es fácil de ver. Pero este, este blasón de Emil Fieri, bueno, está este texto, eh, no está fundido en el arpa, sino que está adherido al arpa. ¿sí? Obviamente está hecho de fábrica, pero esto no está fundido en la fábrica de Emil Fieri, porque ellos obviamente no hacían fundición, así que sin ninguna duda, esto es una arpa genérica que está ensamblada. Lo mismo que tampoco, obviamente, como muchas fábricas, no hacían las máquinas. Esta es una máquina Keller, así que obviamente eso también es diferente. sí Pero miren cómo te quedó el pianito. Teclado nuevito. Pedalitos hermosos, un jueguecito lindo, muy buen toque. Sí, Her hermoso el piano. Bueno, eh, le mostré un 
Happy Feet muy muy bueno eh, realmente es para, para aprovechar el pianito porque está, está bueno de verdad así que bueno, ya saben, acuérdense de suscribirse al canal nunca se olviden de eso y obviamente cualquier comentario o sugerencia que tengan obviamente me la hacen, acuérdense, sábado y domingo siempre atendemos y me envían un whatsapp y listo, así que bueno, muy amables